السلام عليكم النهارده هنبدا في الهيب ترانسفير عندنا ثري تايبس في الهيب بينطق الديوب الكوندكشن والكونفكشن والراتيشن الكوندكشن ده بيبقى معظمه في الصلب بيحصل ان هو بيبقى فيه هيب ترانسفير بس مفيش ماتر ترانسفير لان الماتيريال نفسها مش بتتحرك الكونفكشن برضه موستلي في الليكويدز والجازز وبيبقى فيه ترانسفير باي ماتيريال ترانسفير هنا الماتيريال نفسه بيتحرك الراديشن مفيش اصلا ماتيريال بيتحرك فيها هو بيتحرك ان سبيس الكوندكشن اهو نتكلم عليه بالظبط هيبقى ريزن اوف مولكيولر كوليجنز او ريزن اوف فايبريشن يبقى مثلا في مولكيول خدت انرجي هيت انرجي بتحصل لها فايبريشن تنقل المولكيول تنقل انرجي للمولكيول اللي بعدها والمولكيول اللي بعدها يحصل لها فايبريشن تنقل الانرجي للمولكيول اللي بعدها الكونفكشن بيحصل بالموفمنت بتاع المولكيولز نفسهم هنا في الكونفكشن بيحصل فايبريشن وهي في مكانها في الكونفكشن المولكيولز نفسها بتتحرك لان بيبقى فيه انترمولوكيولر سبيسز في الليكويدز وفي الجاز بالنسبه للراديشن فهو بيحصل زي مثلا ترانسفير بتاع الالكترومغنتيك ويفز بيحصل في الامتي سبيس او اللي بيبقى اعلان يعني امتي سبيس نتكلم بقى على واحدة واحدة فيهم هنتكلم عن الكوندكشن في الـ linear transfer احنا عموما الـ quantity of energy او quantity of heat بيبقى directly proportional للـ time والـ area والـ temperature difference و inversely proportional للـ length لو هنشيل الـ proportionality هنحط constant يبقى q equal constant اللي احنا هنحطه اللي هو هيبقى الـ k اللي هو هنسميه thermal conductivity وده بيبقى characteristic لل material حطينا خلاص كده مكان proportionality equal to k وحطينا بقى time وال area وال temperature difference وحطينا ال d تحت عشان هو inversely proportional مع ال length ال rate بقى بتاع ال heat flow ال rate عبارة عن ال quantity على ال time فاحنا كده يعتبر هنشيل ال t بتاعت ال time دي يبقى k a في t2 ناقص t1 على ال d t2 ناقص t1 على ال d كحته كده كتله على بعضها بنسميها temperature gradient آه ولو خلينا ان ال k a دي تحت اللي تحت لان تحت اللي تحت بيطلع فوق فهيبقى كده اللي تحت ده عباره عن d over k a يعني هنسميها على بعضها thermal resistance طيب كده انا لو هقول ان ال rate ده بيعتمد على ايه؟ بيبنز على ايه؟ او ايه الفاكتورز اللي بتأثر عليه؟ ال rate of heat depend directly على ال temperature gradient و inversely على ال thermal resistance يبقى كده ده القانون بتاع الليمة ما عليناش طول طيب لو هيحصل في circles كده shells حوالين بعض وفي جوه source of heat بتطلع ال energy كده لبره هيبقى القانون بتاعها ال k اللي هي ال constant ال area ال area هنا في ال circular shells هيبقى pi r square يعني pi في r الأولانية اللي هي مثلا لحد هنا و r التانية اللي هي لحد الدايرة التانية في ال temperature difference على r2 ناقص r1 اللي هو ال difference في ال rates ولو هنتكلم على cylinder هيبقى ال k اللي هو ال thermal conductivity بيساوي ال H اللي هو ال rate ال rate of heat flow لن R2 على R1 over 2 pi L في ال temperature difference الحاجات دي البروف بتاعها مش عليها فبيبقى القانون كده بتاعتها نبدأ بقى نتكلم عن ال convection ال convection هنا قلنا بيحصل لل الماس موفمنت اوف مولكيولز، المولكيولز بتتحرك، الجزيئات بتاعت المادة الجزيئية بتتحرك لأن بيبقى فيه فراغات بينها بين المولكيولز وبعض عشان بيحصل موسكي في الليكودز والجاز. طيب بنلاقي بقى الكونفكشن ده بيحصل طبيعي أو بيحصل فين في الطبيعة؟ الناتشرال كونفكشن بيحصل في الهوت إير الهوت إير أرايزز. يعني يعني لو مثلا في هيت سورس مصدر حرارة فينا موجود وسخني الهواء اللي موجود. الهوت اير هيحصل له ارايزز هيعلى والكولد اير هينزل. 
طيب ليه نوت اير اصلا زيادة؟ لأن الـ الفوليوم اوفر تمبريتشر ده شيء كونستنت فلو الـ تمبريتشر عالي الحرارة عالية الفوليوم لازم يعلى بنفس الريت أو بنفس الريشيو طيب معنى كده إن لو أنا علمت حرارة الفوليوم عالي طيب الفوليوم لو عالي هيحصل إيه في الدنستي؟ الدنستي أو الرو هيحصل لها ديكريز عشان هي انفرس في البروبورشن بينهم علاقة عكسية طيب الـ بتاع الـ air هيعلى فالهوت air هو اللي هيطلع لفوق و الكولد air لتحت فده بيحصل movement في المونكيز حسب الحرارة وهنلاقي برضو الـ convection في الـ breeze over land اللي هو المسنين الهوا اللي بيبقى موجود واحنا بنتكلم لو في الـ environment بتاعتنا في water source في مثلا بحر وفي أرض صحراء الووتر عموما عندها لارجر هيت كاباسيتي زاد اللاند يعني الميه بيبقى عندها الهيت كاباسيتي اكبر من الارض ده معناه ايه؟ معناه ان هي عندها هيت كاباسيتي اكبر معناه ان هي بتعمل بولدنج للهيت باتل يعني هي بتقدر تتمسك بالحراره اللي موجوده فيها دي وما بتتفرجش فيها وبتاخد تايم تيك تايم تو تشينج تمبريتشر يعني عشان اغير درجه حراره الميه باخد وقت اكتر ما اقدر اغير درجه حراره اللاند عشان هو عنده اللاند عنده اقل من طيب بيحصل ايه الصبح وبيحصل ايه بالليل في الـ في البريز اوفر لاند ده؟ الصبح الهواء اللي عند الميه بيبقى ابرد ده عشان عنده لارجر هيت كاباسيتي فالحراره بتاعت الشمس اللي بتبقى مقصرة عليه مش بتاثر عليه قوي زي ما بتاثر على اللاند عشان هو عنده لارجر هيت كاباسيتي فبيحصل ايه بقى لما يكون هو درجة حرارته اقل من اللاين؟ بيحصل لو بريشر. اللو بريشر ده بيخلي ايه؟ بيخلي ان البريز يمشي من ال من الووتر يروح لللاين. طيب ات نايت الووتر كولز اوف سلولي ذا لاين. الووتر درجة الحرارة بتاعتها بتقل بس بتقل الريت اقل من ريت الارض نفسها عشان هو عندها لارجر هيت كاباسيتي فبيفرغ في الحرارة بشكل اكتر او فالووتر كولز اوف سلولي ذا لاند وبيحصل ساعتها ان التمبرتشر عند الووتر بتقل بالراحه فيحصل ان الجر بيبقى اوفر الووتر نفسه فالبريز بيمشي من اللاند للووتر يبقى الهواء او المسنين بيمشي من اللاند للووتر هي اهم حته في اهم حاجه في الحته دي ان الووتر عنده لارجر هيت كاباسيتي ذان لاند عشان دي جت قبل كده في نتكلم بقى على اخر بارت البارت الراديشن الراديشن ده بيبقى موجود في السبيس وما فيهوش ماتيريال مفيش ماتيريال بيتحرك فيه هو في نور في الاول ان الاي ار دي الانفراريد راديشن المفروض ان هي المين ريسبونسبل فور الهيتنج للارض هي المسؤوله عن الحراره اللي بتوصل للارض الانفراريد طيب في بقى القانون اللي انا في الراديشن بتاع الريت الاوبجكت بيعمل بيه راديشن بيطلع بيه انرجي بنعرف نحسبه عن طريق الستفن بولتزمان ايكويشن الايكويشن دي عباره عن الكوانتيتي اوف انرجي على التايم يعني اتوميك باور عباره عن سيجما اريا اي تي باور سيجما دي يونيفرسال كونستنت اللي هو الكونستنت بتاع ستفن بولتزمان كونستنت والاريا والاي دي عباره عن الانسيفيتي والتي دي تمبريتشر ولازم تكون بالكلم طيب ايه ناخد بقى على مدار السؤال عندنا لامب اللامب دي من التانجستن فلم الفلم بتاعها من التانجستن المفروض ان اللامب دي 100 واط تعمل الراديات ل 2 واط بس من اللايت انما باقي ال 98 دول بيبقوا بيعملوا لهم ترانسفيرنج uh, في الفورم بتاعت الكونفكشن والكونفكشن لكن احنا هنتكلم على ال 2 واط اللي هيبقوا في الفورم بتاعت اللايت وهيتحركوا بالراديشن وهو مديني ان الاريا بتاعت الفيلمنت 0.25 ملم سكوير والانسيفيتي مديهالي 0.95 وهو عايز التمبريتشر بتاعت الفيلمنت نفسها ومديني نوت ان المنتنج بوينت بتاعت التانجستن طيب الستيفن من الستيفن لو ده المفروض ان الباور يساوي سيجما اي اي تي باور عندنا السيجما السيجما دي الكونستانت المفروض هيديها لنا 
وعندنا الاريا مديها لنا والانسبتي مديها لنا واحنا عايزين التمبرتشر والباور هو التو وات فلاي هنعوض عادي هيبقى لنا التي هنجيبه وهيطلع ان التي اقل من المنتج بوينت بتاع الكاركتر اللي هو مديها لنا فكده معناه ان اللمبه مش هتسيب بس في الاخر هما دول الثلاث انواع بتاعتي ترانسفير كوندكشن كونفكشن ريديشن الكوندكشن ده موستلي في السوليدز الكونفكشن موستلي في الليكود والجازز الكوندكشن مش بيحصل فيه ماتر ترانسفير الكونفكشن بيحصل فيه ماتر ترانسفير الريديشن مفيهوش ماتر اصلا الكوندكشن بيحصل فيه ريزلت للمولكيولار كوليجنز بالفايبريشن بيحصل زي فايبريشن او اهتزاز بين المولكيولز وبعضها بس هما في مكانهم انما الكونفكشن بيبقى ريزلت للماس موفمنت اوف مولكيولز الموليكيولز بيتحركوا في الانتر مولوكيولار سبيسز ان بيتوين اما الراديشن فهو ترانسفير للويفز ثرو امتي سبيس بس كده خلصنا الترانسفير